ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபதி கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நான்வெஜ் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு நான்வெஜ் செய்யணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷஸ் தான் இது ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷனும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் சிம்பிள் மெனு என்னென்னா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சிக்கன் கிரேவி ஃபிஷ் ஃப்ரை முட்டை மசாலா தயிர் பச்சரி இவ்வளோவே தான் வாங்க ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷனாக ஒன்றும் செய்யலை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் எப்போவுமே வச்சுருப்பேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகா அப்புறம் தேவையான மசாலா மேரினேஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ரெடியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் முட்டை வந்து வேக போட்டிருக்கேன் எக் மசாலா செய்கிறதுக்கு ரசமும் சாதமும் முன்னாடியே வச்சுட்டேன் குக்கரில் சாதம் இருக்குது ரசம் ஆல்ரெடி வச்சுட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து மேரினேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபிஷ்ஷையும் சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் உப்பு ரொம்ப சிம்பிளான ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இது வேறு எந்த மசாலாவும் நான் இதுக்கு ஆட் பண்ணலை ஸோ இதுக்கு வந்து தனி மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய்த்தூளே ஆல்ரெடி காரம் இருக்குது இது கலருக்காக மட்டும்தான் இந்த வெறும் சில்லி பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இவ்வளோதான் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ட்ரையான மசாலா தான் இந்த ட்ரையான மசாலாவே உங்களுக்கு வந்து நல்லா கோட் ஆகி அந்த ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளே நல்லா இறங்கி சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி மேரினேஷன் பண்ணுறதெல்லாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப டைம் வந்து டென் தேர்ட்டி ஆகுது நான் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக்கெல்லாம் வந்து ஃபுல் ஃபுல் மெனுவுமே எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ட்ரையான மசாலாவை வந்து ஃபுல்லாக கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா ஃபிஷ்ஷலையும் இதே மாதிரி இதே ப்ரொசீஜர் தான் எல்லா ஃபிஷ்ஷலையும் வந்து கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நிறையா நான்வெஜ் மெனு செய்ய போகும்போது பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்க பாருங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கழுவுறதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் கெஸ்ட்டெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகிடுவதெல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ மேக்ஸிமம் மினிமம் எவ்வளோ பாத்திரம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு சின்ன டிப் தான் இப்போது ஃபிஷ்ஷை வந்து மேரினேஷன் பண்ணி வச்சாச்சு இது நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் இந்த மசாலாவில் ஊறட்டும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் மேரினேட் பண்ண அதே பாத்திரத்துலேயே நம்ம வந்து குழம்புக்கும் குழம்பு சிக்கனையும் வந்து நாட்டுக்கோழி சிக்கனையும் வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குழம்பு சிக்கனுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் சாரி கரம் மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து நம்ம மே மேரினேஷனுக்காக வச்சுருக்கிற சிக்கன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மேரினேஷன் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டுமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த சிக்கனில் வந்து நல்லா இந்த மசாலாலாம் ஏறிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் உங்களுக்கு குழம்பும் வந்து குழம்பு தனி டேஸ்ட்டு சிக்கனில் ஒரு டேஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஈவனாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதனால தான் இந்த மேரினேஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த மேரினேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கிரேவிக்கு உண்டான மேரினேஷன் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இது கூடவே வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் தயிரும் இப்போ தான் ஆட் பண்ணுறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நான் எப்போவுமே வந்து பேஸ்ட்டை அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எப்போவுமே ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு வந்து பிரியாணி செய்கிறதுக்குலாம் வந்து அப்போல்லாம் வந்து என்னால் அரைச்சிட்டு இருக்க முடியாது நான் வீட்லேயே தான் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து கெடாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு க உங்களுக்கு வந்து நல்லா கெடாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நார்மல் சிக்கன் தான் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூடுமான வரைக்கும் ஒரே பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ண பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் சேவிங்கும் கூட நீங்கள் கெஸ்ட்டெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மேர 
மசாலா நல்லா கோட் ஆகணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி லெக் பீசஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா அந்த மசாலாலாம் உள்ளே போகணும்னா என்ன பண்ணணும்னா கத்தியை வச்சு ஸ்லிப் பண்ணி வச்சு கத்தியை வச்சு ஸ்லிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அங்கங்கே வந்து ஸ்லிப் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈவனாக மசாலா உள்ளெலாம் ஏறி நல்லாயிருக்கும் பெரிய பீஸாக இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க நம்ம கிரேவி செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பிரிஞ்சி இலை அன்னாசிப்பு ஏலக்காய் கல்பாசி பட்டை ஜாதி பத்திரி மராட்டி மொக்கு கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் கடல் எண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறேன் கடல் எண்ணெயை வந்து நல்லா ஊற்றிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் கிட்டே ஊற்றிக்கிட்டு அதில் வந்து இந்த ஹோல் கரம் மசாலாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பொரிய விடுங்க கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோம்பு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து நிறையா வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை நிறையா போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிட்டே இருக்கும் த வெங்காயம் இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் போனதும் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆட் ஃபைனாக சாப் பண்ணால் டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா மசிஞ்சு வேகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இது தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து கிளிப்பை மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அது ஸோ அது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்குறப்பவே வந்து கொஞ்சமாக வந்து கருவாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரேவி எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேஷனில் போட்டிருக்குறோம் இந்த கிரேவிக்கு தகுந்த உப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் நல்லா வெந்துடும் இதுக்கு வந்து நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ காரம் வந்து கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை பெப்பர் காரம் தான் இதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வந்து காரம் கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டூ விசில் வச்சு எடுத்துகிற போகிறோம் குழம்பு வந்து விசில் வர்றதுக்கு வரைக்கும் நம்ம அந்த ஸ்டவ்வில் மாற்றி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி வந்து வேக வச்சிடலாம் சிக்கனை ஸோ பிரியா சிக்கன் வந்து வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு இது வந்து நான் தம் பிரியாணி மாதிரி செய்ய போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து வெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெண்ணெய் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிட்ட ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே கொஞ்சமாக நெய்யும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வெண்ணெய் உருகுனதுக்கப்புறமா முந்திரி பருப்பு பிரிஞ்சி இலை கிராம்பு ஏலக்காய் இவ்வளோ தான் சேர சேர்க்க போகிறோம் பட்டை இது நாலும் தான் சேர்த்து நல்லா அந்த முந்திரி பருப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா போ நெலிசாக நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் மூணு நாலு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து புதினா வந்து ஒரு புடி அளவு நல்லா சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்துட்டு அந்த அந்த வெண்ணெயிலே வந்து நல்லா வதங்கட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் புதினா ஃப்ளேவர் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னா தக்காளி பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை எடுத்துருக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ஒன் கேஜி நாட்டுக்கோழி சிக்கன் பிரியாணி சாரி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்ய போகிறேன் அதுக்காக தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாமே கணக்கு நெக்ஸ்ட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணி மூடி வச்சோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது தண்ணி விடும் அந்த தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே வேகணும் இது நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணிக்கு சிக்கன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்
ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமாக குழம்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை போகும் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சதும் இந்த மாதிரி முட்டையை வந்து கீறி வச்சுக்கோங்க கீறி வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா வந்து உள்ளே நல்லா கோட்டாகும் ரொம்ப பிரட்டி விட்டிங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் ஸோ ஜென்ட்லாக வந்து பிரட்டி விடுங்க இது கொஞ்சம் நல்லா சு இப்போ முட்டை மசாலா வந்து நம்ம கொஞ்சம் சுண்டி எடுத்தால் ரெடி ஆயிரும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை முடி தேங்காவை கீறி இருக்க ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கிரைண்ட் மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போது கிரேவி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி என்ன பிரிஞ்சு சூப்பராக இருக்குது கிரேவின்னு ஸோ இப்போ இந்த கிரேவிக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே ஒரு கொதி நல்லா வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி இறக்கிட்டால் நம்மளோட கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இப்போது நல்லா நாட்டுக்கோழி வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிட்டே வந்துருச்சு ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து தம்மில் வெந்துடும் ஸோ இப்போ நாலு கப் வந்து இதால் நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு செவன் கப்ஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக புதினா இலை கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு கொதிக்க விட போகிறேன் கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணணும் முன்னாடியே ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சி போயிடும் நல்லா கொதிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் பாஸ்மதி ரைஸ் ரொம்ப நேரம் ஊறணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த வாட்டர் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ண வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆயிடணும் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தம் போடணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மேலே ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றி நம்ம தம் போடணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான பழைய தோசைக்கெல்லாம் இருந்தால் பெட்டர் அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஹைல வச்சு இந்த தோசைக்கலை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த நல்லா வ ஆவி பறக்க வந்ததும் சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சுருக்கிறத வச்சுட்டு தம் போட்டுட்டு ஒரு நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி மேலே டைட்டாக மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வெயிட்டாக வெந்நீர் ஏதாவது வைங்க இப்போ வந்து நான் கிரேவியவே வைக்கிறேன் தம்முக்கு இப்போ பிரியாணி தம்மில் இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா சுட்டதுக்கப்புறமா எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபிஷ்ஷை போடணும் ஃபிஷ்ஷை வந்து ரொம்ப நேரம் திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இந்த பக்கம் வச்சுருங்க இந்த பக்கம் குக் ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த பக்கம் திருப்பி போடலாம் இப்போது ஒரு சைடு வந்து நல்லா அடியில் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக குக் ஆகிடுச்சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடும் வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாதீங்க அப்படியே அது குக் ஆகிரும் எப்போவுமே ஃபிஷ்ஷை வந்து லோ ஃப்ளேமில் இல்லைன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக வந்திருக்கு பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட நான்வெஜ்ஜில் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் வாங்க இப்போ இப்போ நம்மளோட சிம்பிள் நான்வெஜ் மீனு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சிக்கன் கிரேவி தயிர் பச்சடி ஃபிஷ் ஃப்ரை எக் மசாலா நான் இதுக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கரெக்டாக டைம் ஆனிச்சு இதில் முன்னாடியே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆனியன் பீல் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு அப்புறம் சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டோட்டலாக டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களோட இந்த சிம்பிள் நான்வெஜ் மீனும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் கெஸ்ட்டு வந்தால் செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க இந்த சிம்பிள் நான்வெஜ் மீனும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய்